Good. Normalisht si shikoni edhe nga titulli videos, sot do shohim performancën uh, në mining të kartës grafike Nvidia uh, RTX ose RTX uh, 2070 Super, është një ndër kartat uh, prodhim i fundit nga Nvidia, pa vërshisë se nuk është uh, shumë e re si, uh, si model karte, por është ndër modelet e fundit që ka prodhuar Nvidia, duke që nëse unë e bleva një të til, vendosa që të ndaj me ju edhe um, edhe performancën e saj në mining të pak të nëse radhe për uh, Ethereumin ose për algoritmin EthHash. Dhe këshu ndoshta edhe ju mund keni një ide nëse dëshironi të blini një kartë të tjil ose ndoshta e keni një kartë të tjil qofte edhe model tjetër 26 ose 28 uh, sepse performanca do jetë le themi në raport uh, të drejt me performancën uh, e kësaj karte që do shohim sot uh, për minimin e Ethereumit ose Ethereum Classic ose për monetat të tjera të cilat përdorin algoritmin F-Hash. Para se të fillojmë si shikoni këtu kam të hapur Kudo Miner që është një ndër minerat më të thjesh që existojnë sot për mining sepse është ishtë një aplikacion ku ju mund të registroheni në faqen e tyre të internetit të shkarkoni Kudo Mineri në kompjuterin tuaj e hapni dhe a i fillon thje, automatikisht punën duke minuar qoft me uh, procesorin tuaj me CPU-n tuaj qoft edhe me kartën grafike tuaj nuk ka rëndësi se qëfar uh, procesori keni ose qëfar karte grafike keni por normalisht sa më të fuqishme të jenë aq më shumë do prodhoni dhe kjo uh, dhe kjo uh, normalisht desha të andaj me ju si gjën e par sepse nëse edhe ju dëshironi që të minoni me kompjuterin tuaj uh, që keni në shtëpi pavarësish nëse është i mira apo jo mund të bëni me një program uh, me një program të tjilë dhe nëse dëshironi mund për doni link unë tim referral që gjeni në përshkrimin e videos uh, dhe po thuaj se në gjdo, për, në gjdo video timen kështu që nëse ju vendosi të minoni me këtë program me kompjuterin ose kompjuterat tuaj që ju keni atëherë më jepni një dorë të vogël edhe muaj në, nëse minoni në vazhdimësi sepse unë nuk marë gjë uh, nga përdorimi kodit i mrifërëll nëse ju nuk vazhdoni të uh, nëse ju nuk vazhdoni të minoni. Dhe si që shikojmë këtu uh, tashmë po ecën uh, minimi me këtë kartë grafike jemi diku uh, 20, uh, 29 deri 33 variante um, uh, hash rate për këtë kartë grafike dhe kuptohet sepse kam uh, kam në sfort shumë programe të hapura, kam programin për streaming, kam të hapur uh, browserin, uh, dy browser e tjere tjere, kështu që normalisht edhe performanca do jetë më e ullet nga që është normalisht. Por me Kudo Minerin, uh, kjo kartë më jeb diku të 21 deri 22 uh, mega hash në sekund për minimin e Ethereumit. Dhe që të mos të zgjasim shumë, kjo ishte për Kudo Minerin dhe desha vetëm të tregoj që është një gjendje pune dhe desha të tregoj edhe fitimin mujor që mund të pritet me shpecin e, e kësaj karte grafike që aktualisht është diku të 0.1 Ethereum në muaj, nëse normalisht e lini që të minoj, që të minoj 24 orë pa pushim, sepse nëse shkëputet dhe nëse ndryshon shpecia edhe, edhe kjo uh, edhe kjo shumë mund të ndryshoj, mund të jetë më pak, për mund të jetë edhe më shumë varë gjithmon se sa mega hash arini që të bëni me kompjuterin, kartën grafike, procesorin, ose që farë keni ju uh, dhe, uh, dhe që doni të minoni. Atëherë, leta mbyllim këtë dhe të fillojmë me përdorimin e Claymore Miner, sepse Claymore Miner është programi më i përdorur në internet për mining dhe është programi i cili jep në përgjisi më shumë shpeci nga të gjithë programet e tjera, por kuptohet që është një nga ato programe të cilat duhet, duhet të kesh një far pak më shumë një huri se sa me Kudo Miner, sepse nëse me Kudo Miner të i thjesht hap një account, instalon programi dhe filon të minosh pa bërë as gjë dhe nuk është nevojshme që të bësh as një gjë nëse nuk, nuk do të bësh me Claymore Miner normalisht duhet kesh ca një huri në mënyrë që të përdojrë shu që për këtë video të paktëm po e marim të mirë në rastin që ju dini të përdojrë një Claymore Miner dhe unë thjesht do ju të regoj se si të uh, se si të minoni me, me kartat Nvidia uh, të këti modeli RTX, sepse uh, pavarësirë se unë ka modelin uh, RTX 2070 Super, uh, procedura është njëjt po thuaj se për të gjitha kartat model Nvidia. Dhe për vetë se performances në stock ose me default settings që, uh, që kjo kartë grafike minon, normalisht unë dojë të regoj edhe mënyrën se si të përfitoni 
më shumë uh, mining power nga, uh, nga, uh, nga kjo loj kartë grafike, sepse normalisht duke bërë tweaking ose duke bërë ndryshime në core clock, memory clock, me power limit e tjerë e tjerë, mund të arim që të minojmë uh, më shumë ose të marim një shpeci më të madhe të minimit uh, uh, me këtë kartë grafike dhe një kosisht duke shpenzuar edhe më pak energy. Atëherë këtu jemi si që thash në uh, me... Uh, me të dhenat default të kësaj kartë grafike, si që shikojmë, core clock është në 1950 dhe memory clock është 6801 MHz. Këto janë uh, settings, default settings të kartës grafike, pa ndryshuar as një gjë, ashtu si që dalim vetë nga, nga karta grafike. Dhe si shikoni, kemi diku të 31.2 MHz në sekund në minimin e Ethereumit. Uh, Dojt jetë po thua e se i njëtë avler edhe për Ethereum Classic me diferenca shumë të fogla, sepse gjithmon në momentet të ndryshme varet edhe nga uh, varet edhe nga vërshirësia e, uh, e, e minimit për një coin të caktuar. Kështu që për këtë rast do shohim vetëm Ethereumin dhe monedat të tjera që përdorin të njëtin, të njëtin algoritëm. Tani, kjo është specia që kjo kartë arin aktualisht në këtë gjendje, por po të imbyllim të gjitha programe që unë kam të hapura, specia normalisht është diku të 36-37 MHz në sekund, sepse normalisht unë e kam provuar edhe pa pa patur hap, të hapura gjithë këto programe që kam aktualisht. Shu që le të themi që në default duhet prisni një shpeci për 35 dhe 37 mega eshën sekund. Varet nga modeli kartës dhe varet nga, nga core clock, memory clock e tjerë e tjerë. Atëherë, për gjithë ato që nuk e din algoritmi eth hash ose Ethereum dhe Ethereum Classic, në, në shpeci minimi përfitojnë më shumë nga shpecia e memorjes. Nuk me shpeci në core clockut o, ose të GPU-s në vetë vete, nuk përfitojnë për thua e se asgjë në minimin e Ethereum. Dhe kështu që është e këshilueshme që ta ullim shpecin e GPU-s ose core clockun në mënyrë që të kursejmë energi, sepse uh, energjin më të madhe um, në minim e hargjon gjithmon uh, GPU-ja, sepse memoria me shumë më pak uh, energji se sa, uh, se sa, uh, uh, se sa core clock-u në vetë vete. Dhe me këto të dhëna që kemi, si që shikoni, karta grafike po, shpe, po hargjon diku të 125-124 uh, vatë dhe po minon me 31 ose po themi me 35-37 MHz në sekundë nëse nuk do ishte hapur as një program. Por unë kam parë që... Uh, që uh, konsumi shkon uh, mund të shkoj deri në 150-153 vat për këtë, për këtë kartë grafike nëse i mbajmë këto të dhëna. Kështu që tani do kalojmë në fazën se si ne mund të përfitojmë më shumë mega hash, por një të një të nko edhe duke shpenzuar më pak energi. Dhe po e përmënd edhe njerë, edhe pse kjo procedur po bëhet për këtë kart specifike është e njëta procedur po thua se për të gjithë kartat e tjera Nvidia. është e njëta procedur madje edhe për kartat AMD, vetëm se ndryshon mënyra se si futën vlera për kartat AMD, kurse për kartat Nvidia është po thua, është jo po thua se por jam i sigurt që është e njëta procedur. Dhe si shikoni, konsumi shkoj deri në 129, 150, si që thash, normalisht që ndron diku të 153 me këto të dhëna që shikojmë që shikojmë këtu varet nga temperatura. Në momentin që temperatura kalon 60 grad, atëherë ullet pak core clock-u dhe këshu kemi uh, më pak shpeciminimi dhe më pak hargjim, normalisht. Atëherë, gje e parë që unë ju këshilojt bëni nëse do një bëni tweaking të mëtejshëm për, në, për kartën tuaj uh, Nvidia që ju keni, si që përmonda, gje e parë është që të ullim core clock-u, sepse për uh, Ethereum nuk është nevojshme core clock-u. Ajo që farun bëj është të atësojt gjdo gjë në minimum, i apim apply dhe do shikojmë që core clock-u shkon nga 1900 bje në 1425. Dhe po të shikojmë, po të shikojmë këtu konsumin, uh, bjem direkt 920 tani, 138, 137, po themi 120, do më thënë 10 deri 13 vat uh, i kursujem vetëm me këtë, uh, me këtë procedur. Uh, tani, ajo që farë unë ju këshiloj për gjdo ndryshim që bëni këtu, bëni të, gjith, të gjitha veç e veç, do më thënë meru njerë vetëm me core clock-un, pas me power limit, pas me memory clock e këshu me ratë, mos bëni 
shumë lëvizje në të njëtën kohë sepse nëse uh, computer UI ose rigu UI rezulton um, jo stable, atëherë ju nuk mund të dini se kush e dha këtë instabilitet, nëse dha memoria, kroklokë apo power limit. Kështu që unë ju këshilloj që të ti bëni lëvizje gjithmonë një nga një diri sa të gjeni një faz, uh, le themi një stat të stable të kompjuterit ose të kartës tuaj grafike. Atëherë une di që karta ime e mban në minimum kërklokun, por mund të ndodhë që karta juaj nuk mund të mbaj në minimum, do i duhe që ta qoni qik më lartë, po themi. Kështu që zdo gjë varet nga, nga karta në kartë, sepse kjo gjë mund të varjoj. Pas si të keni përfunduar me kërklokun, atëherë bëjm unlock këtyre lidhjes me sparo limit dhe temp limit, unë temperaturën mund dëshirë të ambaj tek 85 grad që do të thotë nëse temperatura arri në 85 grad atëherë shpejtësia e faneve do rritet do rritet më shumë dhe nëse prap nuk bie temperatura atëherë do ulet korklokua kome dhe më shumë në mënyrë që të mos kalohet mos kalohet temperatura 85 grad ju mund ta përcaktoni sa të dëshironi temperaturën këtu Pastaj, përsa i përket uh, hapit të dytë, do fillojmë të lozim me power limit, sepse core clock është i lidur dritë për dritë me power limit. Ajo që farunë në këshilloj me power limit, është që të filloni me 10% me 10% gjdo herë, që do thot nga 100 e provojmë për shëmbull në e ullim në 90. I apim ok dhe shikojmë se si vete pas taj minimi. Unë një këshilloj që të bëni një prov prej të pak të një ose dy orësh dhe shikoni nëse kompjuteri ose rigu juaj është stable me këtë përqindje apo jo, sepse ajo që farë bëjmë ne limitojmë kartën grafike që të marë uh, që të marë energji uh, uh, në më thënë e limitojmë në 10% që do thot të karta mund të marë energji vetëm në 10% të kapacitetit maksimal që ajo ka nëse rezulton stable atëherë mund të shkoni në 80 në 80% i epni ok dhe bëni për sërit një të gjë e provoni për një orë, dy orë ndoshta edhe më shumë do ishte më mirë sa më gjatë, aq më mirë sepse këshu e kuptoni që rigu është stable, pastaj nga 80-a e posht nga kjo moment ju këshiloj që të filoni të zbrisni me 5% të gjdo herë dhe pastaj të bëni një prov një orë, dy orë e këshu me radhë. Unë në kartën time e kam provuar, në malishu që e di që pa, e mban power limit në minimum 58%, këshu që do i apim ok, dhe ta një do shikoni që power-i ose shpenzimi energjis të, të kartës grafike rana në 122-125% vat, që do thot ne kemi kursyër 30 vat nga nga core clock-u default default ku ishte në fillim. Kështu që kjo është një mënyrë shumë e mirë për të kursyër energji me kartat Nvidia. Kështu që bëni prova dhe gjeni minimumin që karta juaj mund të supportoj. Por aman normalisht nuk kemi përfunduar. Dhe po të shikojmë se arova ta përmënd, po të shikojmë edhe shpecia nuk është se ka rëm, pavarësi se kemi ullur core clock-u në minimum, pavarësi se kemi ullur power limitin në minimum, mund të shohim që shpecia nuk ka ndryshuar, nuk ndryshon sepse si që përmënda e therime nuk është se përdor shumë GPU, por përdor më shumë memorien. Kështu që tani vjen hapi tjetër më i rëndësishëm që është overclocku i memories i cili është edhe më i rëndësishmi, sepse është aji që do na japë më shumë shpeci. Dhe këtë gjë do e shojmë live. Gjithë si para se të vazhdojmë me memorien, dua ta përmënd edhe këtë që ndoshta mund të ndodhë që kompiteri mund të pësoj një crash gjatë kësaj prove, kështu që ndoshta edhe mund të kemi një shkëputje, mos u më rëzisni, por shpesoj që jo, sepse unë e kam provuar dhe nuk, nuk kam pësuar crash të pak të nderi në këto momente. Dhe, për memorien, unë ju këshiloj këtë gjë, në filim filoni me me 200 MHz gjdo her, që do thot plus 200 heren e par, që do thot japim enter, që do thot do e shtëm memorin me plus 200 MHz, japim ok, dhe do shikojmë që do të, do të marim nga 6800, do marim 7000 MHz në shpecin e memorin, dhe ta një të presim pak dhe të shikojmë se si do shkoj shpecia e minimi nga atëher, dhe në këto moment e ishim në 31.5, 30, 6, 31, 31.8, 31.9, 31.9, 32.3 Ok, përfituam rreth e afërsisht 1 MHz në sekund me 200 MHz plus Pas taj, uh, uh, nëse është stable gjithmonë e njëta gjë do bëni proven uh, Vashtimisht një orë, dy orë ose më dhe shumë Nëse është stable atëherë mund provoni edhe më shumë Plus 400 këtë herë Do më thënë e shtojmë edhe 200 MHz të tjera Do japim enter, pas taj do japim apply 
dhe do shkojmë në 7200 MHz dhe që shkojmë se qëfar do ndodhë me hash rating qëfar arritëm në 32.4 mos ka boj 32.3 po të një të shkojmë ok 33.2 33.1 po ok fituam edhe 1 MHz tjetër deri në 600 mund shkoni me plus 200 dhe më thënë duke rritur me 200 MHz në gjdo herë që bëni prov, sepse kjo loj memorie e mban plus 600, normalisht të pak të në këto modeli RTX e mban plus 600 memorien, ose letë themi më sakt memorien reale në 7400 dhe 7500 letë themi që e mban, po thuaj se të gjitha kartat, por gjithë se si është mirë që të shkoni shkallë shkallë në mënyrë që t'jeni të sigur që t'mos hasni instabilitet dhe mos t'rezikoni që kompjuteri juaj të bëj crash. Atëherë, pas i provoni edhe plus 600 ose 7400 MHz dhe 7500 MHz dhe shikoni që rigu juaj është stable, atëherë nga kjo moment unë ju këshiloj që t'shkoni me nga 100 MHz plus, dhe me thëmë plus 700, plus 800 e këshumera dhe t'bëni provën, dhe t'bëni provën për kacë. Që t'mos t'as gjasim më shumë, unë e di që karta ime e mban plus 1000, sepse e kam provuar, shpesoj që t'mos ketë një ndo një kresh, pa vazhqisë se unë e kam provuar, mund të ndodhë që t'kemi ndo një kresh të më teshëm, dhe u bë apply nga 6800, t'ashmë jemi në 7800 MHz reale, ose plus 1000 nga vlera nominale ku ishim dhe po të shikojmë shpecin 33.9 ose 38 më fali 38.2 MHz 39.2 dhe tani nuk kam se si tu ja të regoj por po të mbyll të gjithë programen që unë kam hapur dhe të lëvë vetëm klejmorin atëherë Shpecia me klejmor me këto të dhëna që unë kam futur këtu për kartën ti me grafike, shkon diku të këtë 23 dheri a fërsish 24 MHz në sekund, nga njëherë shkon edhe 25, por letë themi që mesatarja është 23 dheri 24.5 MHz në sekund nga kjo kartë grafike, këshu që Për logaritjen, si që përmënda në kudo miner, me një shpecit të tjil mund të bëjmë diku të këtë 0.1 Ethereum gjdo muaj, nëse punon normalisht 24 orë në dit, por kjo gjë mund të varjoj, sepse mund të ullet vështirësia e minimit të Ethereum, i kështu që mund të përfitoj më shumë sasi Ethereum, ose mund të rritet dhe mund të përfitoj më pak sasi, varet dhe nga koha se sa ko ju bëni mining me kartën tuar grafike, por varet edhe nga modeli. Dhe e përsëris nga modeli, sepse edhe në qofë se keni një kartë grafike identike me këtë timen, kjo nuk do të thot që ju të keni të njëtët rezultate që ka mund. Mund të ndodhë që mund të keni rezultate pak më të ulta, po mund të ndodhë që të keni rezultate edhe pak më të larta. Êshtë ajo që quhet në botën e teknologjis silikon lotëri, ose lotëria e silikoni, që do thotë në varet se qëfarës cilësie ju bi ju bi qipi i kartës që ju keni marë, mund të ndodhë që a i qip ose a i silikon tjeti që si shumë së të mirë, që që mund të keni rezultate shumë më të mirë, ndo shtë mund të meni edhe 1200-1400 MHz plus dhe të mbaj pa problem ndo shtë mund të shkoj edhe me core clock më poshet, kurse eni më shumë energi, këshu që Si që shikojmë nga, letë themi, nga momenti kur filluam në 29-30 MHz në sekund, është më jemi afer 39 MHz në sekund, dhe nga në 153 W që shpenzon të në, që hargjon të në filim karta grafike, të është më hargjon 122-123 W, që do thot, është mundur që me një kartë grafike që ne posedojmë, është mundur, plotësisht e mundur, që të prodhojmë më shumë kriptomoneda, ose të arim një shpeci më të madhe minimi, dhe të njëtë në kohë duke kursyer edhe energji, me gjitha këto procedura që unë ju tregova, që unë ju tregova në këto video. Dhe, besoj kam që një qartë, nuk besoj se ka ndë një gjithë të vështirë në këtë procedur që ju të regova, e përsëris edhe njëherë, kjo procedur mund të jetë po thuaj se identike për gjithë modelet RTX të Nvidia, normalisht për modelet e tjera do varjoj, dhe normalisht që edhe shumat që unë kam këtu mund të varjojnë, dikush, dikujt mund të mund të shkoj power limit në 6 dhjetë, në 6 dhjetë e 5, 7 dhjetë, 7 dhjetë, dikujt në është a edhe më poshtë e 5 dhjetë e 8, 
dhe tjetë stabil, ku ptohet, dikujt mund të shkoj uh, kor kloku më poshtë më lartë, varet po ashtu edhe memoria më poshtë më lartë, sepse gjdo gjë varet nuk varet se sa është maksimumi, por varet sa është maksimumi që ju mund të rini në mënyrë stabil, në mënyrë që të mos kemi crash, sepse edhe kur nuk kemi crash, uh, nuk rezikojmë që të dëmtojmë edhe kartën grafike, pavarësi se nuk kap se të dëmtohet karta grafike në këto situata, sepse kemi ullur power limitin, kemi thënë mos përdorë shumë energji, mos unë zef shumë, po të shikojme edhe temperatura ka rënë, sepse në filim ishim diku të 60 grad, është më kemi shko në 54 grad, me vetëm 22% fan speed, dhe po ashtu kemi ullur edhe core clock-un, kemi rritur memory clock-un, dhe kemi arritur një shpeci më të lartë minimi, por të një të nko duke kursyer, duke kursyer energi, dhe një kartë e cila punon nën limitin e saj normal, që do të thot me një core clock më të ullet, me një power limit më të ullet, dhe me një hargjim më të ullet, nuk ka normalisht se si të dëmtohet uh, 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 se si të dëmtohet është e kundër ta nëse një kartë grafike shkon drejt limitit të energjisë së saj drejt limitit të core clock-u të saj dhe të memory clock-u të saj në ato momente atëherë mund të rezikojmë uh, dëmtimet e kartës grafike kurse në këto, në këto situat nuk kemi uh, nuk kapset uh, kemi frik uh, për rezik dëmtimi të kartës sepse ne po, uh, në këtë rast kemi bërë underclock dhe jo overclock kemi bërë overclock vetëm për memori por si që përmonda kjo memori e uh, e mban shumë letë sepse janë memori e gëdë të rëgjasht dhe janë uh, jam i sigur që janë të bëra uh, për të funksionuar të pak të në 8000 MHz pa problem sepse këshu janë të ndërtuara memori dhe të rëgjasht punojnë në uh, në mos ga bojmë në 12.000 MHz reale, 14.000 ose 16.000 unë aktualisht jam në 15.000 a në 15.600 që jam 400 MHz në limitin e deklaruar nga vetë prodhuesi x i loj memorie, sepse uh, kartat grafike uh, RTX 2070 Super uh, është vërdetuar të shmë në, diz, në shumë raste që përdorin të njëjtën, uh, të njëjtën memorie që përdoret në kartën më të shtrenjt të Nvidia's që është uh, uh, RTX 2080 Ti e cila ka një memori GDDR6 me një shpeci prej 16.000 MHz në default settings. Shqo që besoj që edhe deri në 8.000 më ban par problem, por unë nuk dua që ta shty më shumë se kaq, sepse më mjafton një shpeci e tjil. Shqo që kjo ishte për sot, shpesoj të kem që një qartë, normalisht nëse keni ndër e pyjtë me e pyjtje, a mund të boni në komentet e video dhe mos haroni nëse e shikoni këtë video a, të regjistruar më vonë, mund të shkoni në komentet e video së aktualisht dhe të lini komentin tua e qëfar doni të shikoni ose qëfar doni që unë të provoj me këtë kartë grafike, nëse doni të provoj ndo një settings tjetër, nëse doni të provoj minim të një monedhe tjetër ose, që, ose ndo një loj video komplet tjetër qëfar ju intereson që ju të shikoni për këtë model karte grafike, sepse për përmënd edhe njerë, për, për përmënd shumë herë, kështu që për përmënd prap, që uh, kjo loj procedure uh, aplikohet në të gjitha modelet të RTX, kështu që nuk është kufizuar vetëm në këto model që unë posedoj. Kështu që mos aroni që të komentoni në, uh, në përshkimin e videos, uh, në komentet e videos, në falni se qëfar dëshironi që të shikoni ose qëfar dëshironi që, uh, qëfar prove tjetë të dëshironi që unë të bëjmë këtë kart grafike, uh, në mënyrë që ju edhe të keni një ide të qartë, nëse dëshironi të bleni një model të tjilë, një model RTX, qoft 26-djeta, 26-djeta super, 27-djeta super, 28-djeta e këshume radhë që janë uh, po thua e se i njëti model. Ok, atëherë, uh, kjo ishte për sot, shpër svet kem që një qartë, si gjithë morë mësë haroni që të bojë një subscribe në së gënjë bërë, po ashtu aktivizoni dhe post notification që të posu mbis një video të reja, dhe si gjithë morë dëgjojemi në video në tjetër. Ciao, ciao.